আচ্ছা তো আলোক তরঙ্গ নিয়ে একটু পড়তে হবে আলোক তরঙ্গ গতদিন আমরা তরঙ্গ নিয়ে পড়েছি আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে আলোক তরঙ্গ একটু একটু পড়তে হবে আলোক তরঙ্গ আমি বলছি আমাদের দিন ফোটন কণা আসলে ফোটন কণা আলোক তরঙ্গ মেন করে সো এখন কথা হচ্ছে যে আলোক তরঙ্গ আসলে কি কি দিয়ে গঠিত ফোটন দিয়ে গঠিত ভালো কথা কিন্তু এখানে স্ট্রাকচারে কি থাকে সো আলোর সাথে তরিৎ ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্ক আছে এরা দুজন সম্পর্কিত চৌম্বক ক্ষেত্র কি জিনিস চৌম্বক ক্ষেত্র হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্র যেটা এটাকে বি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা একটা ফ্যাক্টর তরিৎ ক্ষেত্র কি জিনিস তরিৎ ক্ষেত্রকে ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা একটা ভেক্টর সো দুইটা ভেক্টর সম্পর্কিত আলোক তরঙ্গের সাথে এখন আরও কথা আছে কথাগুলো হচ্ছে যে দুইটা এই যে চৌম্বক ক্ষেত্র আসলে কি জিনিস এটা তো তোমাদের সিলেবাসে নাই তবু যদি খুব শর্টে বলি চৌম্বক ক্ষেত্র হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ তরিৎ ক্ষেত্রের পরিবর্তন টাইমের সাপেক্ষে যদি কোনো একটা পয়েন্টে তরিৎ ক্ষেত্রের পরিবর্তন হয় তাহলে যে পরিবর্তনটা পাওয়া যায় টাইমের সাপেক্ষে ওটাই আসলে চৌম্বক ক্ষেত্র হিসাবে ইফেক্টটা দেখা যায় আবার অন্য কথায় কোথাও যদি চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হয় কোথাও যদি চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হয় তো সে সেই জায়গায় তরিৎ ক্ষেত্র পাওয়া যায় এটা অনেকটা সমানুপাতিক মানে তরিৎ ক্ষেত্র আর চৌম্বক ক্ষেত্র কাছাকাছি মানে কাছাকাছি ঠিক না মানে পরস্পর একসাথে কাজ করে পরিবর্তনশীল হতে হবে এমন না যে চৌম্বক ক্ষেত্রটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা সেম তাহলে তরিৎ ক্ষেত্র থাকবে না আবার তরিৎ ক্ষেত্র কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা সেম হলেও চৌম্বক ক্ষেত্র থাকবে না কিন্তু দুইটাই যদি ভ্যারি করে মানে দুইটাই যদি টাইমের সাপেক্ষে চেঞ্জ হতে থাকে তখন একটা থাকলে আরেকটা থাকে তরিৎ ক্ষেত্র থাকলে চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে চৌম্বক ক্ষেত্র থাকলে তরিৎ ক্ষেত্র থাকে চ্যাপ্টার ফাইভে হচ্ছে আমরা এটা নিয়ে বেশ আলোচনা আছে এবং এটা মানে অ্যাপ্লাই কই কই হয় সবই দেখানো আছে কিন্তু চ্যাপ্টার ফাইভ তোমাদের নাই যারা ফুল সিলেবাস পড়ো তারা তো জানো কেমনি কি হয় যারা পড়ো না তাদের ক্ষেত্রে আমার কিছু বলার নাই ঠিক আছে এটা সিলেবাসে নাই তোমাদের এই জন্য শর্ট সিলেবাস পড়ার রিস্ক নেই আচ্ছা যাই হোক তো এই হচ্ছে কথা এখন কথা হচ্ছে যে তরিৎ ক্ষেত্র যেখানে থাকবে পরিবর্তনশীল সেখানে থাকবে চৌম্বক ক্ষেত্রে এটা তো বোঝা গেল এখন কথা হচ্ছে যে আমরা ধরো যে একটা একটা গ্রাফ হবে এক্স ওয়াই জেড হ্যাঁ এক্স ওয়াই জেড ধরো সো ধরো যে ওয়াই এবং জেড বরাবর আমরা আর এক্স হচ্ছে এটা ওয়াই এবং জেড বরাবর আমরা হচ্ছে দুইটা ক্ষেত্র আঁকাব ওয়াই এবং জেড বরাবর দুইটা ক্ষেত্র আঁকাবো ঠিক আছে ওয়াই এবং জেড বরাবর দুইটা ক্ষেত্র আমি একটু দ্বারা আমি হচ্ছে অন্য কালার আনি তরিৎ ক্ষেত্র ধরো যে জেড বরাবর মানে এইভাবে চলাচল করতেছে জেড তলে জেড তলে বরাবর না জেড তলে তরিৎ ক্ষেত্র হচ্ছে জেড তলে সো এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড বা ই সো ইটা কিন্তু পরিবর্তনশীল দেখো টাইমের সাপেক্ষে ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে তরঙ্গ টাইমের সাপেক্ষে ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে আর আমরা ধরি যে তোমার কি বলে চৌম্বক ক্ষেত্র যেটা হুম চৌম্বক ক্ষেত্রটা আমরা ধরি যে ধরো যে এই বরাবর গতিশীল কোন বরাবর এই লাইন বরাবর সো এটা কোন বরাবর হচ্ছে দেখো এটা কিন্তু ওয়াই বরাবর চেঞ্জ হচ্ছে রাইট ওয়াই বরাবর চেঞ্জ হচ্ছে এক্স বরাবর না কিন্তু ওয়াই বরাবর চেঞ্জ হচ্ছে তো এটা হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্র এটা হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্র সো এই যে একটা তোমার একটা ইয়ের ভিতরে একটা ক্ষেত্রেই তরিৎ ক্ষেত্র আছে যেটা পরিবর্তনশীল এর ফলে চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তনশীল পাওয়া যাচ্ছে অন্য কথা তুমি উল্টাভাবে বলতে পারো চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তনশীল আছে এই জন্য তরিৎ ক্ষেত্র পরিবর্তনশীল পাওয়া গেছে ঠিক আছে সো ই এবং বি যখন পাওয়া যাবে পরস্পর পরিবর্তনশীল তখন এই তরঙ্গটাকে বলা হবে তারিত চুম্বক তরঙ্গ কি বললাম তরিত এবং চুম্বক আছে সো এই তরঙ্গটার নাম হচ্ছে তারিত চুম্বক তরঙ্গ তারিত চুম্বক তরঙ্গ বা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ বা তারিত চুম্বক তরঙ্গের একটা উদাহরণ হচ্ছে 
আলোক তরঙ্গ সো এটা আসলে আলোক তরঙ্গের স্ট্রাকচার আলোক তরঙ্গ এখন কথা হচ্ছে আলোক তরঙ্গটা কোন দিকে যাচ্ছে দেখো তরঙ্গটা কোন দিকে যাচ্ছে দেখো ই আছে কোন বরাবর ই আছে হচ্ছে জেড বরাবর ই আছে হচ্ছে জেড বরাবর দিয়েছি আমরা আর বি কোন দিক বরাবর বি আছে হচ্ছে ওয়াই বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর তাহলে আলোক তরঙ্গ যেটা আলোক তরঙ্গ থাকবে হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর দেখো এক্স অক্ষ বরাবরই যাচ্ছে আলোক তরঙ্গটা সামনে মুভ করতেছে তরঙ্গ এক চক্ষ বল ঠিক আছে আর আলোক তরঙ্গের এই যে ডাইরেকশনটা এটা পাওয়া যায় হচ্ছে একটা ভেক্টর দিয়ে খেয়াল করো একটা ভেক্টর আছে এটা মাথায় রাখতে হবে এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে এটা বইয়ে এভাবে লেখা তো স্ট্রেট করে লেখা এটা অত ব্যাখ্যা নাই ব্যাখ্যা লাগবেও না তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী মাথায় রাখতে হবে আলোক তরঙ্গের যে ডাইরেকশনটা এটা ধরো যে এস ডাইরেকশন এই ডাইরেকশন বরাবর যে ভেক্টরটা সেটা হচ্ছে বলা হয় পয়েন্ট করে যে কোন দিকে আলো যাচ্ছে এটা কি করছে পয়েন্ট করে দিচ্ছে যে আলোটা কোন দিকে যাচ্ছে সো এটাকে বলা হয় পয়েন্টিং ভেক্টর পয়েন্টিং ভেক্টর হ্যাঁ সো মানে পয়েন্টিং বানানটা এরকম সো এটা এইভাবে আসে এটা সূত্রটা হচ্ছে ওয়ান বাই মিউ নট ইন্টু ওয়ান বাই মিউ নট ইন্টু ই ক্রস বি ইন্টু ই ক্রস বি ওয়ান বাই মিউ নট ইন্টু ই ক্রস বি ঠিক আছে সো মিউ নটটা কি মিউ নটটা হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের প্রবেশতা চুম্বক চ্যাপ্টারে ছিল এটাও সিলেবাস নাই শূন্য মাধ্যমে প্রবেশ হতে এটা ভ্যালু লাগবে তোমাদের হ্যাঁ ম্যাথ করতে ভ্যালু লাগবে ফোর পাই ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন টেসলা মিটার পার এম্পেয়ার খুব সম্ভবত টেসলা মিটার পার এম্পেয়ারই ছিল আচ্ছা দেখতেছে এটা আর হুট করে খেয়াল করতেছে না এটা নাহলে বের করা যাবে ওই চুম্বকের চ্যাপ্টারে নাই তো তোমাদের সো হচ্ছে আমি মানে ওইভাবে দেখাচ্ছি না আসলে সেটা খেয়াল রাখতে হবে এই কয়েকটা সূত্র খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ এই কয়েকটা সূত্র খেয়াল রাখতে হবে সো খেয়াল করো কি কি আমি বললাম এইটা এটা খেয়াল রাখতে হবে এটা দিয়ে টুকটাক কিছু ম্যাথ আসবে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে আলো যে বেগটা এটা একটা সম্পর্ক আছে শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ সি নট যদি হয় এটার ভ্যালু হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট সো এটাকে সরাসরি আবার এভাবে লেখা যায় ওয়ান বাই রুট ওভার মিউ নট ইন্টু এফ সাইলন নট এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হ্যাঁ এটার ম্যাথ আছে মিউ নটটা হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের প্রবেশতা সেটা আমি একটু আগে লিখলাম হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের প্রবেশতা কিসের প্রবেশতা চুম্বক ক্ষেত্রের প্রবেশতা প্রবেশতা আর এফ সালের নটটা হচ্ছে শূন্য মাধ্যমে ভেতন যোগ্যতা তরিৎ ক্ষেত্রে যে ভেতন যোগ্যতা খেয়াল করে দেখো যে আলোক যে তরঙ্গ ওইটার সাথে কিন্তু কি বললাম একটু আগে ইলেকট্রিক ফিল্ডের সম্পর্ক আছে যেটা এখান থেকে চলে আসে এখানে তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডে কিছু থাকবে এবং এটা হচ্ছে সেটা শূন্য মাধ্যমের ভেতন যোগ্যতা কিসের ভেতন যোগ্যতা তরিৎ ক্ষেত্রের ভেতন যোগ্যতা আর মিউ নট মিউ নটটা আসলে চুম্বক ক্ষেত্র থেকে আসলে চুম্বক ক্ষেত্রের সাথে মিউ নটের সম্পর্ক দুইটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট এফ সাইল নটের ভ্যালু সবাই জানো এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ মিউনিটের ভ্যালু কেবলই রাখলাম ফোর পাই ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন সো খেয়াল রাখতে হবে এটা গেল শূন্য মাধ্যমের জন্য এটা শূন্য মাধ্যমের জন্য এখন যে কোনো মাধ্যমের জন্য লেখা যায় যে কোনো মিডিয়ামের জন্য সি এম এম ফর যে কোনো মিডিয়াম এম ফর মিডিয়াম মিউ এম এফ সেলন এম ঠিক আছে এখন এখানে আবার কিছু সম্পর্ক আছে যেটা হচ্ছে পূর্ববর্তী চ্যাপ্টারগুলোতে ছিল তোমাদের সিলেবাসে সেগুলো আমার নাই কিন্তু এই চ্যাপ্টার আছে এই চ্যাপ্টারের ম্যাথগুলো আছে তো আমি বলি সম্পর্কগুলো তোমরা আপাতত মুখস্থ করো কিছু করার নাই 
এফসালন এম ইকুয়াল টু হচ্ছে কে ইন্টু এফসালন নট যে কোনো মাধ্যমের ভেতন জগতে ইকুয়াল টু মাধ্যমের পরাবৈতিক ধ্রুবক ইন্টু সেই মাধ্যমের ভেত শূন্য মাধ্যমের ভেতন যোগ্যতা আর মিউ এম যেটা যে কোনো মাধ্যমের প্রবেশতা ইকুয়াল টু হচ্ছে আর ইন্টু মিউ নট আর হচ্ছে আপেক্ষিক প্রবেশতা ইন্টু মিউ নটটা হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের প্রবেশতা ঠিক আছে চ্যাপ্টার টু এবং চ্যাপ্টার এটা ফোর দুইটা জিনিস সিলেবাস নাই কিন্তু এখানে লাগবে চ্যাপ্টার সেভেন আছে এটার টপ এটা আছে কি বলে এটার অ্যাপ্লিকেশনটা আছে সো এই দুইটা লাগবে সো একটু মুখস্থ করবা কষ্ট করে কে এফ সালন নট আর মিউ নট সো খেয়াল করে দেখো আমি কি কি পাচ্ছি ওয়ান বাই রুটো বার কে আর ইন্টু ওয়ান বাই রুটো বার মিউ নট এফ সালন নট সো তোমরা দেখো এখানে একটু আগে একটা জিনিস দেখছিলাম না সি নট ইকুয়াল টু ওয়ান বাই মিউ নট এফ সালন নট দেখো ওয়ান বাই রুটো বার মিউ নট এফ সালন দেখা হয়েছে এখানে কিন্তু ওই জিনিসটাই আসছে ঠিক আছে সো এটার বদলে কথা লেখা যাবে সি নট শূন্য মাধ্যমের আলোর বেগ সো আমরা এটা একটু মিশাই দেই আমি আমাদের এটার কাজ শেষ আমরা সি এম যে কোনো মাধ্যমে আলোর বেগটাকে লিখতে পারি হচ্ছে সি নট বাই কে ইন্টু আর কে হচ্ছে সেই মাধ্যমের যে কোনো মাধ্যমে আলোর বেগ ইকাল টু শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ ডিভাইড পাই সেই মাধ্যমে পরাবৈতিক ধ্রুবক ইন্টু সেই মাধ্যমে চুম্বর চুম্বক প্রবেশতা ঠিক আছে সো অনেক জায়গায় দেখবা এটাকে মিউ আর না লেখে মিউ আরও লেখা হয় অনেক অনেক বইয়ে ঠিক আছে সো তুমি প্রত্যেক জায়গায় মিউ আর লিখতে পারো মিউ আর লিখতে পারো চাইলে মিউ আর লিখতে পারো হ্যাঁ সো কনফিউজ হয়ে না এটাতে মিউ আরও লেখা যাবে বেশিরভাগ বই মিউ আরই দেখবো তোমাদের সিলেবাস সো মিউ আর লেখাই ভালো সো মিউ আর আপেক্ষিক প্রবেশতা আরকে আমরা মিউ আর দেয় রিপ্লেস করলাম ঠিক আছে সো এই হচ্ছে কথা এখন খেয়াল করে দেখো গতদিন একটা কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে তরঙ্গগুলা থাকে তরঙ্গের নর্মাল সমীকরণ কীরকম আমি করতে বলছিলাম নর্মাল সমীকরণ এরকম ওয়াই ইকাল টু এ সাইন টু পাই বাই ল্যামডা ভিটি মাইনাস এক্স ঠিক আছে সো এখন আমরা আলোক তরঙ্গ নিয়ে কথা বলছি আলোক তরঙ্গের জন্য বেগটা হয়ে যাবে হচ্ছে বেগ হয়ে যাবে হচ্ছে সি সো একটু আগে যে চিত্রটা ছিল যেখানে একই সাথে চুম্বক খেটে যাচ্ছিল তো তোমার হচ্ছে তরিত খেটে যাচ্ছিল দুইটা কিন্তু একই বেগে যাচ্ছিল আলোর বেগে যাচ্ছিল রাইট আলোর কোনার তো বেগের যা কিন্তু যাচ্ছিল একই বেগে সো আমরা চুম্বক ক্ষেত্রের জন্য লিখতে পারি বি কল টু বি নট সাইন টু পাই বাই ল্যামডা সিটি মাইনাস এক্স লিখতে পারি সি বলতে বেগ বি নট হচ্ছে বিস্তার বিস্তার বি নট হচ্ছে বিস্তার আগের জিনিসের মতো সব সেম আছে আবার ই এর জন্য লিখতে পারি হচ্ছে ই নট সাইন টু পাই বাই ল্যামডা সিটি মাইনাস এক্স দেখো আগের দিনের ক্লাস না করলে একটু কঠিন লাগতে পারবে কঠিন লাগতে পারে কে হচ্ছে মাধ্যমে পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবক পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবক মাধ্যমের হ্যাঁ মাধ্যমের পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবক এটা চ্যাপ্টার টুতে বিশাল কাজে লাগে এটা হচ্ছে এটাতে চ্যাপ্টার টুর ম্যাথই হবে না মানে এটা ছাড়া চ্যাপ্টার টুর ম্যাথই হয় না এমন একটা জিনিস বিশাল কাজে লাগে মাধ্যমের পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবক এটা মিন করে যে একটা মাধ্যমে কী রকমের তোমার হচ্ছে তরিত ক্ষেত্র প্রবেশ করতে পারবে এটা একটা মিন করে তাছাড়া আরও মিনিং আছে আরও অনেক মিনিং আছে অনেক জায়গায় এটা অ্যাপ্লাই করে কুলম্বের সূত্র থেকে শুরু করে যে কোনো সূত্রে কে থাকেই সো এই হচ্ছে কথা এখন বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল এই যে আলোক কণা আলোক কণার সাথে মানে আলোক কণার যে বেগের সাথে এই বি এবং ই এর আবার একটা সম্পর্ক বের করে ফেলছিলেন হ্যাঁ বি এবং ই এর একটা সম্পর্ক বের করে ফেলছিলেন বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল তরিত চুম্বক তরঙ্গের একটা তত্ত্ব আছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের থিওরি আছে ওই থিওরি অনুসারে এটার প্রমাণ তোমাদের লাগবে না এটা অনার্সে গিয়ে পড়বা সো ই ইকুয়াল টু বি ইন্টু সি ই হচ্ছে তারিত চুম্বক তরঙ্গ বি হচ্ছে সরি ই হচ্ছে তরিত তরিত তরঙ্গটা তরিত ক্ষেত্রের তরঙ্গটা বি হচ্ছে চম্বক ক্ষেত্রের তরঙ্গটা আর সি হচ্ছে আলোর বেগ ঠিক আছে তাহলে তুমি যদি একটু ল্যাক হয়ে এটা তো তুমি যদি সবগুলো ভ্যালু লেখে দাও কি আসে ই নট 
sin 2 pi by lambda c t minus x equal to e uh, b naught sin 2 pi by lambda uh, koto c t minus x into ekhana thake c. So, to me calculate that ho sin 2 pi by lambda c t minus x eta kata kati jay. So, to maar ekhana ki thake, to maar thake also e naught equal to b naught into c. এটা হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের জন্য আর এটা হচ্ছে যে কোনো মাধ্যমের জন্য সি নট লিখলাম শূন্য মাধ্যম আলো লেখ ঠিক আছে তাহলে ই ইকুয়াল টু বি সি এটা মনে রাখো তাহলে হবে সো আমাদের মনে রাখতে হবে কি কি এইরকম একটা স্ট্রাকচার মনে রাখতে হবে এই স্ট্রাকচারটা গতদিনই মনে রাখতে বলছিলাম সো একটা মনে রাখলে আরেকটা মনে রাখা যায় ওইটা মনে রাখলে হবে এটা মনে রাখতে হবে আর এই দুইটা মনে রাখতে হবে যে কোনো একটা মনে রাখলে আরেকটা মনে রাখা যায় ঠিক আছে